திரபுகோல் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜசோழன் இந்த இளமையை யாராவது வெறுக்கிறோமா யாரும் வெறுக்கிறது இல்லை இளமையோடவே வாழ்நாள் முழுசும் வாழணும்னு தான் விரும்புகிறோம் ஆனால் இளமை நிலைக்கிறது இல்லை முதுமை யாராவது வரவேற்கிறோமா இல்லை விரும்புகிறோமா வெறுக்கிறோம் ஆனால் அந்த முதுமை யாரையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை எங்கே ஓடி ஒளிஞ்சாலும் யார் தடுத்தாலும் முதுமை வந்து அடைஞ்சே தீரும் ஆக இளமை நிலைக்கிறதும் இல்லை முதுமை விடுறதும் இல்லை எல்லோருக்கும் இளமை பருவம்ங்கிறது ஒரு முறுக்கேறின துள்ளல் பருவம் ஓடுற பாம்பை தாண்டது மட்டும் இல்ல பாம்புக்கும் போர்களத்துல நடக்கிற படைக்கும் அஞ்சாத பருவம் அதனால தான் இராணுவத்துக்கு கூட விடலை பருவமான அந்த இளமை பருவத்துல தான் ஆளுங்களை எடுக்கிறாங்க ஒரு சில விளம்பரத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனிங்களையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில தாக்கவோ குறை சொல்லவோ வரல அதாவது அந்த விடலை பருவமான பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பருவத்துல இருக்கிற வாட்ட சாட்டமான ஒரு பொண்ணை ஒரு ஆத்துக்குள்ளேயோ அல்லது நீர்வீழ்ச்சியிலேயோ அல்லது குளத்துக்குள்ளேயோ நெஞ்சிக்கு ஒரு துணியையும் இடுப்புக்கு ஒரு துணியையும் கட்டி ரொம்ப சந்தோஷமா கவர்ச்சியா குளிக்க வச்சு அந்த நீளமான கூந்தலை வீச விட்டு ஏதோ ஒரு பேர்ல இருக்கிற ஷாம்போவோ எண்ணெயையோ சோப்பையோ அந்த தலையையும் உடம்பையும் கவர்ச்சியா காட்டி ஒரு குழுக்களோட என் முடி அழகுக்கும் உடல் அழகுக்கும் இதை தான் காரணம்னு சொல்ல சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணும் அதைத்தான் சொல்லும் நாமளும் வாய திறந்துகிட்டு அப்படியான்னு பார்ப்போம் பெண்களும் கூட அதிசயமா பார்ப்பாங்க அந்த வயசுல ஏரியில இருக்கிற களிமண்ண கூட போட்டு குளிச்சாலும் இன்னும் பேரழகா தான் தெரிவாங்க கௌரவமா சொல்லணும்னா அதாவது உலகத்துல அந்த விடலை பருவத்துல எல்லா ஜீவராசிகளுமே மிக மிக அழகாகத்தான் இருக்கும் தெரியும் அந்த விளம்பரம் எடுக்கிறவங்க அந்த பொண்ணு கூடவே ஒரு வயசான பாட்டியையும் குளிக்க வச்சு என் முதுமையான இந்த வயசுலையும் இவ்வளவு அழகா இருக்கிறேன்னா அதுக்கு இந்த சோப்போ சேம்போவோ இல்ல எண்ணெயோ தான் காரணம்னு சொல்ல சொல்லி எடுத்தா பரவாயில்ல சரி நமக்கு அதெல்லாம் எதுக்கு நாம நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நாம பெரும்பாலும் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இந்த இளமை பருவம் இருக்கிறது பத்தி ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆனா இந்த இளமைய கொஞ்சம் நீடிக்க வைக்கலாம் முதுமைய கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் அவ்வளவுதான் இயற்கையை மிஞ்ச யாராலையும் முடியாது அதே சமயம் இயற்கையோட இணைஞ்சு வாழ்ந்தோம்னா அழகாகவும் இருக்கலாம் ஆரோக்கியமாகவும் வாழலாம் இந்த இளமைக்கு மூலாதாரமே முக அழகும் முடி அழகும் தாங்க முக அழகுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்க இளமை பருவத்திலிருந்தே முக அழகையும் முடி பராமரிப்பையும் கொஞ்சமா செஞ்சுக்கிட்டே வரலாம் இளமை பருவத்தில் இருந்து முக அழகையும் முடி பராமரிப்பையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செஞ்சுக்கிட்டு வரலாம் முடிங்க தலையில இருக்கிற வரைக்கும் தாங்க அந்த முடிக்கே பெரிய மரியாதை கொடுக்கறோம் முழுசா தலை சொட்டை விழுந்த பின்னாடி தலை முடிங்களுக்கு மருத்துவம் பாக்கிறது வீணுங்க முடிங்க கொஞ்சம் குறைஞ்சதுமே அதுக்கான பராமரிப்பை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டா விழுகிற சொட்டையை தள்ளியும் போடலாம் சொட்டை விழாமையும் பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் தலைக்கு எண்ணெய் வைக்காம இருந்துட்டாலும் தலை வெப்பமாகி அந்த சூட்டால முடிகள் உதிரலாம் நரை விழலாம் சொட்டையும் விழலாம் அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே முகத்துக்கும் முடிக்கும் ஓரளவுக்கு இயற்கை முறையில பராமரிச்சுக்கிட்டு வந்தாலே போதுமானது இப்போ முடி பராமரிப்புக்கு மருத்துவ குறிப்புங்களை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம திறவுகோல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நோட்டிபிகேஷன் வரத்துக்கு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணி எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் முதல்ல இந்த முடிங்க உதறத தடுக்கணும் இல்லைங்களா குறிப்பு ஒண்ணு நிலாவரை செடிய வேரோட புடுங்கிக்கிட்டு வந்து சுத்தமா கழிவிட்டு அரைச்சி எடுத்து தலையில முடிங்களோட வேர் பகுதிகளில் நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சு குளிச்சுட்டு வரலாம் குறிப்பு ரெண்டு தாமரை இலைங்களை கொண்டு வந்து கசக்கியோ அரைச்சியோ சாரெடுத்து சம அளவா நல்லெண்ணெயை கலந்து இரும்பு பாத்திரத்துல கொதிக்க வச்சோம்னா தைல மாறி மிதந்து வரும் அந்த சமயத்துல அதை எடுத்து சேகரிச்சு வச்சுக்கிட்டு தலைமுடிங்களுக்கு தேய்ச்சிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு மூணு தினமும் காலையில வெறும் வயிற்றுல நாட்டு மாட்டு வெண்ணெய ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு எடுத்து அஞ்சு மிளகுங்களை சேர்த்து சாப்பிட்டு வரலாம் குறிப்பு நாலு கொட்டை நீக்கின நெல்லிக்காய் துண்டுங்களை எலுமிச்சம்பழம் சாறு விட்டு அரைச்சி எடுத்து தலையில தேய்ச்சி ஊற வச்சு ஆறின பின்னாடி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குளிச்சுட்டு வரலாம் குறிப்பு அஞ்சு செம்பருத்தம்பூக்களை பறிச்சுக்கிட்டு வந்து சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில பொறிச்சு கருகாம காய்ச்சி ஆற வச்சு பாட்டில் ஊத்தி வச்சுக்கிட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே தலைக்கு பூசிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு ஆறு சளி இல்லாத சமயங்கள்ல வெந்தயத்தை ஊற வச்சு அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி ஊற வச்சு காஞ்சதும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சீக்காய் தூளோ கள்ள மாவையோ போட்டு சுத்தம் பண்ணி குளிச்சுக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு ஏழு மருதாணி கருவேப்பிலை இலைங்கள சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில கருகாம பொறிச்சு வடிகட்டி தலைக்கு பூசிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு எட்டு காய வச்ச நெல்லிக்காய் துண்டுங்களை 
தேங்காய் இடித்து பவுடர் பண்ணி தேங்காய் எண்ணெயில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தலைக்கு பூசிக்கிட்டும் வரலாம் குறிப்பு ஒன்பது இந்த வெப்பமான சூழ்நிலைகளில் வேலை செய்கிறவங்க பனை வெள்ளம் போட்டு செக்காட்டின சுத்தமான எள்ளெண்ணெய தலைக்கு அடிக்கடி தடவிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு பத்து நெல்லிக்காய் தைலத்தை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் தேய்ச்சி தலை முழுகிட்டு வரலாம் கூடவே பொடுகும் நீங்கிடும் இப்போ முடிங்க செழிப்பா வளர்றதுக்கு மருத்துவத்தை பார்ப்போம் குறிப்பு பதினொன்னு வெள்ளை கரிசிலாங்கண்ணி இலைங்களை சுத்தம் செஞ்சு அடை தட்டி காய வச்சு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில அல்லது நல்ல எண்ணெயில ஊற வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு வரலாம் எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்தும் எண்ணெயை தேய்ச்சிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு பன்னெண்டு மரிக்கொழுந்து இலைங்களோட நிலாவர இலைங்களையும் சேர்த்து மை போல அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி ஊற வச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குளிச்சுட்டு வரலாம் முடியும் முதிராது அடர்த்தியாகவும் வளரும் செம்பட்டை முடிங்களும் இருந்தா கருப்பாக மாறும் குறிப்பு பதிமூணு முத்தின நெல்லிக்காயங்களை ஒரு ராத்திரி முழுசுமா ஊற வச்சு மறுநாள் எடுத்து அவரி இலை சாறு கூடவே எலுமிச்சம்பழச்சாறு கலந்து தலைக்கு பூசி குளிச்சுக்கிட்டு வந்தாலும் நல்லது செம்பட்டை முடிங்களும் மாறும் இள நிறையும் மொல்ல மொல்ல மாறிக்கிட்டே வரும் குறிப்பு பதினாலு கரிசிலாங்கண்ணி இலை சாறு ஒரு கால் லிட்டர் எலுமிச்சம்பழச்சாறு ஒரு கால் லிட்டர் சுத்தமான நாட்டு மாட்டு பால் ஒரு கால் லிட்டர் எடுத்து ஒரு ஒன்னரை லிட்டர் நல்ல எண்ணெயில கலந்து காய்ச்சி வடிகட்டி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாசத்துக்கு தலைக்கு தடவிக்கிட்டு வந்தா முடிங்க நரைக்காமையும் நீண்ட அடர்த்தியாகவும் வளரும் குறிப்பு பதினஞ்சு மருதாணி இலைங்களை அரைச்சி தலைக்கு மட்டும் பூசி ஒன்னு அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஊற வச்சு குளிச்சுக்கிட்டு வரலாம் முடிங்க கருகருன்னு வளரும் வெள்ளை முடிங்களா இருந்தா மட்டும் செந்நேரமாகும் அப்புறம் மருதாணி இலைங்களோட அவுரி இலைங்களையும் கூடவே செம்பருத்தி பூக்களையும் சேர்த்து சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில காய்ச்சி வடிகட்டி தலைக்கிட்டு பூசிக்கிட்டு வரலாம் இளம் நிறையும் மாறும் முடிங்களும் கருகருன்னு வளரும் குறிப்பு பதினாறு பூக்காத கொட்டை கரந்தை பொடியோட கரிசிலாங்கண்ணி பொடியையும் கலந்து மூணு கிராம் அளவுக்கு உள்ளங்கையில தேனுடன் குழப்பி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கூடவே இளநரையும் மாறும் குறிப்பு பதினேழு பெரிய தாமரை ரெண்டு பூக்களை சுத்தம் செஞ்சு அரை லிட்டர் தண்ணியில கொதிக்க வச்சு ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு சுண்ட வச்சு வடிகட்டி காலை மாலை ரெண்டு வேளையும் குடிச்சிட்டு வந்தா இளம் நரை மாறிடும் தெளிப்பாவும் வளரும் குறிப்பு பதினெட்டு கொப்பரை தேங்காயை அரைச்சி கூடவே பால் கரிசிலாங்கண்ணி இலைச்சாறு நிலாவரை சாறு கலந்து கருகாத அளவுக்கு காய்ச்சி வடிகட்டி தலைக்கு பூசிக்கிட்டு வரலாம் குறிப்பு பத்தொன்பது ஆலமர விழுந்துங்களோட நுனி கொழுந்துங்களை பறிச்சுட்டு வந்து செம்பருத்தம் பூக்களையும் கொண்டு வந்து தனித்தனியா காய வச்சு இடிச்சு பவுடர் ஆக்கி தேங்காய் எண்ணெயில ஊற வச்சு தலைக்கு தேய்ச்சிக்கிட்டு வரலாம் முடிங்களும் கருகருன்னு வளரும் குறிப்பு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு மைய அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தாலும் தலைச்சூடு குறைஞ்சி பொடுகும் நீங்கும் அதே சமயம் சளி ஜலதோஷம் இருக்கும் கட்டாயம் பயன்படுத்த கூடாது குறிப்பு இருபத்தி ஒன்னு பொடியோட கசகசா பொடியை சேர்த்து நாட்டு மாட்டு பால்ல குழப்பி தலையில தேய்ச்சி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை தலைக்கு தேய்ச்சி முழுகிட்டு வந்தாலும் நாலு அடைவுல பித்த நரை சரியாயிடும் செழிப்பாகவும் வளரும் குறிப்பு இருபத்தி ரெண்டு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கரிய பாவளம் கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து அரைச்சி விழுதாக்கி ஆரம்பத்துல விழுந்த சொட்டை மேல பூசி வர இரண்டு ஒரு வாரத்துல முடிமுளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பழைய வழுக்கையா இருந்தா நாள் பட நாள் பட மொல்ல மொல்ல நீங்கிடும் குறிப்பு இருபத்தி மூணு நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயில முப்பது மில்லி ஊமத்தங்காய் சாறு கலந்து காய்ச்சி தலைக்கு தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தாலும் முடி உதராது பொடுகும் போயிடும் குறிப்பு இருபத்தி நாலு விழாம்பழத்தோட ஓட்டை காய வச்சு இடிச்சு பொடியாக்கி ஒரு பங்கு பொடியோட மூணு பங்கு சீக்காய் வெந்தயம் தூள் பண்ணி கலந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலைக்கு தேய்ச்சி ஊற வச்சு முழுகிக்கிட்டு வந்தாலும் முடிங்க ரொம்ப பளபளப்பா கருமேகம் மாதிரி இருக்கும் நன்றி